வணக்கம் மாணவர்களே நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆஃபிலி எக்ஸாமினேஷன்ல டென்த் சோசியல் சயின்ஸ்ல எப்படி ஈஸியா சென்டம் எடுக்கிறது அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் டென்த் சோசியல் சயின்ஸ் நினைச்சாலே சில மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும் ஏன்னா அதுல இருபத்தி ஏழு சாப்டர் இருக்கு எப்படா படிச்சு முடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆனா கரெக்டா பிளான் பண்ணி படிச்சோம்னா டென்த் சோசியல் சயின்ஸ் மாதிரி ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ல கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்காக நான் ஒரு பிளான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிளான் படி படிச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக படித்து முடிச்சிடலாம் ஈஸியாக சென்டம் எடுத்துடலாம் இங்கே நான் ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் என்ன ரூல்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெல் ஃபார்ட்டிங்கிற ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரூலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஆஃபிலி எக்ஸாமினேஷனில் வரக்கூடிய கொஷின் பேட்டர்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பேட்டர்ன் இதில் பார்ட் ஒன்னில் வந்து மொத்தம் பதினான்கு கொஷின் கேட்பாங்க இந்த பதினான்கு கொஷினுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்கு மொத்தம் பதினான்கு மார்க்கு இந்த பதினாலு கொஷினில் பன்னெண்டு கொஷின் வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மீதி ரெண்டு கொஷின் என்னன்னு கேட்டால் அதில் ஒரு கொஷின் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து அதில் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு கொஷின் என்னன்னு கேட்டால் அசசன் அண்ட் ரீசனிங் அதாவது ஒரு கூற்று கொடுத்துட்டு அந்த கூற்றுக்கு சரியான விளக்கத்தை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூ இந்த பார்ட் டூவில் டூ மார்க்ஸ் கேட்பாங்க கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் வரையும் டூ மார்க்ஸ் மொத்தம் பதினான்கு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க இதிலிருந்து பத்து டூ மார்க்ஸ் நம்ம எழுதணும் இந்த பதினான்கு டூ மார்க்ஸில் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து நாலு டூ மார்க்ஸ் வரும் ஜாகிரஃபிலேருந்து நாலு டூ மார்க்ஸ் வரும் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து மூணு டூ மார்க்ஸ் வரும் சிவிக்ஸ்லேருந்து மூணு டூ மார்க்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ வரையும் மொத்தம் பதினான்கு கொஷின் கொடுப்பாங்க இதில் பத்து கொஷின் நம்ம எழுதணும் இந்த பதினான்கு கொஷின்மே டீட்டெயில் கொஷினாக இருக்காது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸாக இருக்கும் அதாவது கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக்கு இதில் அஞ்சு கொஷின் கேட்பாங்க கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி வந்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன்னும் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் இதில் ஒவ்வொன்றுலேயே அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் கொடுத்து மொத்தம் பத்து மார்க் கேட்பாங்க அடுத்தது கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி டூவில் மொத்தம் மூணு கொஷின் கேட்பாங்க அதில் ரெண்டு வந்து டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் வேறுபடுத்துக்க கேட்பாங்க இது ஒவ்வொன்றுக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாலு மார்க்கு ப்ளஸ் ஒரு மார்க் வந்து கிவ் த ரீசனிங் அப்போ கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி டூவில் மொத்தம் மூணு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் ஒரு கொஷின் கிவ் த ரீசனிங் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபார்ட்டி வரையும் டீட்டெயில் கொஷின் மொத்தம் எட்டு கொஷின் கேட்பாங்க இந்த எட்டு கொஷினுக்கும் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ரெண்டு கொஷின் ஜாகிரஃபிலேருந்து ரெண்டு கொஷின் சிவிக்ஸ்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து டைம் லைன் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ வந்து வேர்ல்டு மேப் இதில் ஒரு அஞ்சு பிளேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் ஃபோர் இதில் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் ரெண்டுக்கு எட்டெட்டு மார்க்கு அப்போ பதினாறு மார்க்கு இதில் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஏயில் ரெண்டு கேப்ஷன் கேட்பாங்க பியில் ரெண்டு கேப்ஷன் கேட்பாங்க இதில் ஏதாவது ஒன்றை நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் மேப் கேட்பாங்க ஏயில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏயில் வந்து இந்தியா அவுட்லைன் மேப்பும் பியில் வந்து தமிழ்நாடு அவுட்லைன் மேப்பும் கேட்பாங்க ரெண்டுலேயுமே எட்டெட்டு பிளேஸ் கேட்பாங்க இதில் ஏதாவது ஒன்றை நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் கொஸ்டின் பேட்டர்னாக பார்த்து முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது எப்படி ஈஸியாக சென்டம் எடுக்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஷினை பொறுத்து புத்தகத்தை பதினோரு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் பதினோரு பார்ட்டுனா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரெண்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் அசசன் அண்ட் ரீசன் வரும் தேர்டு பார்ட் வந்து ஃபில்லிங் த ஃப்ளாங்ஸு ஃபோர்த்து வந்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஃபிஃப்த்து கிவ் த ரீசன் சிக்ஸ்த்து மேப்பு செவன்த்து டைம் லைனு எயித்து வந்து டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் நைன்த்து வந்து கேப்ஷன் டென்த்து வந்து டூ மார்க்ஸு லெவன்த்து வந்து டீடெயில் கோஷிங் இப்படி பதினோரு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் நான் வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெல் ஃபார்ட்டிங்கிற ஒரு ரூலை அப்ளை பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பதினோரு பார்ட்டை மூணாக பிரிக்கிறான் முத ஏழை வந்து படித்தா நம்மளுக்கு எவ்வளோ மார்க் வரும்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் வரும் அடுத்து டிஸ்டிங்ஸ் அண்டு கேப்ஷனை படித்தா டுவெல் மார்க்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸ் அண்டு டீட்டெயில் கொஷினை படித்தா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வரும் இப்படி ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெல் ஃபார்ட்டிங்கிற ரேஷியோவில் மூணாக பிரித்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம என்னால் பாஸ் பண்ணவே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த முத
எவ்வளவு கொஸ்டின் இருக்குன்னு நம்ம புக்கில் மொத்தம் நூத்தி நாற்பத்தி மூணு கொஸ்டின் இருக்கு இந்த நூத்தி நாற்பத்தி மூணு கொஸ்டின்ல இருந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ மீதி ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக்குக்குள்ள இருந்து வரும் அதே மாதிரி தான் புக்குக்குள்ள இருந்து வருதுன்னா அது மோஸ்ட்லி சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ல படித்தது டூ மார்க்ஸ்ல படித்தது ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல படித்த கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் இதில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் மொத்தமாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் இருக்குது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து நம்மளுக்கு பத்து மார்க் வரும் அடுத்ததாக கிவ் த ரீசன் கிவ் த ரீசன் மொத்தமாக டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டிலேருந்து படித்தா நம்மளுக்கு ஒரு மார்க் வாங்கிடலாம் அடுத்ததாக மேப்பு இந்த மேப்பில் மொத்தம் மூணு பார்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வேர்ல்டு மேப்பு இந்த வேர்ல்டு மேப்பில் அஞ்சு பிளேஸ் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்கு மொத்தம் அஞ்சு மார்க்கு அடுத்த பார்ட்டில் இந்தியா அவுட்லைன் மேப்பும் தமிழ்நாடு அவுட்லைன் மேப்பும் கொடுப்பாங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று எழுதணும் ஒவ்வொன்றுலையும் எட்டு பிளேஸ் கொடுப்பாங்க மொத்தம் எட்டு மார்க்கு அப்போ வேர்ல்டு மேப்பில் அஞ்சு மார்க்கு இந்தியா தமிழ்நாடு அவுட்லைன் மேப்பில் ஒரு எட்டு மார்க் மொத்தம் பதிமூணு மார்க் இங்கே கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு டைம் லைனு டைம் லைனை பொறுத்த வரையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே தான் கேட்பாங்க நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே ஒரு பத்து படிச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே ஒரு பத்து படிச்சுக்கோங்க அதனால் எப்படி கேட்டாலும் ஒரு அஞ்சு எழுதியிடலாம் ஸோ இங்கே ஒரு அஞ்சு மார்க் கிடச்சிரும் அடுத்ததாக டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டிங்ஸ் பிட்வீனில் மொத்தமாக புக்கில் எவ்வளோ கொஷின் இருக்குன்னா இருபத்தெட்டு கொஷின் இருக்குது இந்த இருபத்தெட்டு கொஷின்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு ரெண்டு மார்க்னா ரெண்டு இன்ட் ரெண்டு நாலு மார்க் கிடைக்கும் அடுத்தது கேப்ஷன் கேப்ஷன் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தி கேப்ஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு கேப்ஷனுக்கும் நாலு மார்க்கு மொத்தம் இங்கே ரெண்டு கேப்ஷன் கேட்பாங்க அப்போ எட்டு மார்க்கு இங்கே கிடைக்கும் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு கேப்ஷனில் ஒரு பதினாலுலேருந்து ஒரு பதினெட்டு கே கேப்ஷன் மட்டும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் இரநூத்தி ஏழு டூ மார்க்ஸ் இருக்குது இரநூத்தி ஏழு டூ மார்க்ஸ் இருக்குதுன்னு பயப்பட வேணாம் இந்த இரநூத்தி ஏழு டூ மார்க்ஸில் ஒரு தொண்ணூறு டூ மார்க்ஸ் ஒன் லைன்லேயே ஆன்சர் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்ம படித்து முடிச்சிடலாம் இதிலேருந்து மொத்தம் பதினாலு கொஷின் கேட்பாங்க இந்த பதினாலு கொஷினே நம்ம பத்து கொஷின் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இருபது மார்க் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு டீட்டெயில் கொஸ்டின் புக்கில் மொத்தம் நூற்றி அஞ்சு கொஷின் இருக்குது இந்த நூற்றி அஞ்சு கொஷின்லேருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் எத்தனை கொஷின் கேட்பாங்கன்னா எட்டு கொஷின் கேட்பாங்க இந்த எட்டு கொஷினில் குறைஞ்சபட்சம் நாலு கொஷின் ஆகுது ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் இந்த நூற்றி அஞ்சு கொஷினில் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷினாக இருக்கும் அந்த கொஷின் எல்லாமே நான் கொஷின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்கேன் அதை மட்டும் படித்தாலே போதும் இது மாதிரி சோசியல் சயின்ஸை பதினொன்னாக பிரித்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் கொடுத்து படிங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக செட்டம் எடுத்துடலாம் அடுத்ததாக ஸ்டெடி பிளான் இந்த ஸ்டெடி பிளானில் மொத்தம் பதினஞ்சு டெஸ்ட் எழுத போகிறோம் இந்த பதினஞ்சு டெஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் தான் நாற்பத்தி எட்டு பன்னெண்டு நாற்பதுங்கிற ஒரு விதி சொன்னேன் அந்த விதியை பொறுத்து தான் இந்த ஸ்டெடி பிளானை நான் உருவாக்கியிருக்கேன் சோசியல் சயின்ஸில் மொத்தம் நம்ம பதினோரு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் இந்த பதினோரு பார்ட்டில் உள்ள எல்லா கேள்விகளுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் வேடுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டெஸ்ட் நம்ம எழுத போகிறோம் அதே மாதிரி டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு நாலு இல்லை ஒரு அஞ்சு டெஸ்ட் எழுத போகிறோம் நான் ஏற்கனவே மேக்ஸுக்கும் சயின்ஸுக்கும் என்னென்னைக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் எழுதணும்னு ஒரு டேட் வைஸ் ஒரு ஸ்டெடி பிளான் போட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பட் சோசியல் சயின்ஸ்க்கு நான் டேட் வைஸ் கொடுக்கல ஏன்னு கேட்டால் சில மாணவர்கள் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க எங்கள் ஸ்கூல்லையும் சில நேரங்கள் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்போ அந்த டேட்டுக்கும் இந்த டேட்டுக்கு மேட்ச் ஆக மாட்டேது நான் வேறு ஒரு நாளில் டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டுமான்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதனால தான் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பட் இதே ஆர்டரில் டெஸ்ட் எழுதுங்க இல்லை என்னால் டேட்டு போட முடில நீங்களே போட்டு கொடுங்க அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் டேட் வைஸ் போட்ட ஸ்டெடி பிளானை உங்களுக்கு நான் அனுப்பி விட்றேன் இந்த கொஷின் பேப்பர் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட நேமு தமிழ் மீடியமாக இங்கிலீஷ் மீடியமாக ப்ளஸ் உங்கள் அட்ரஸ் இதை எனக்கு அனுப்பி வைங்க இந்த சோசியல் சயின்ஸில் மொத்தம் பதினஞ்சு கொஷின் பேப்பர் இருக்குது இந்த பதினஞ்சு கொஷின் பேப்பரோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி எழுவத்தஞ்சு ரூபா